Google Chrome следит за своими пользователями. Новая функция яблока. Виндопали шпионские приложения, а в Safari восстала уязвимость зомби. Секьюрити новости, погнали! Запрещенным на территории Российской Федерации Инстаграм происходят поистине странные вещи. На обложках видео Reels все чаще стал появляться мем Корги. Это пугает, но мы справимся. С вами Александр Антипов, главред информационного портала Security Labru. Переходим к главным новостям за неделю. Исследователь создал веб-сайт, который использует установленные расширения Google Chrome для создания цифрового отпечатка браузера и отслеживания пользователя в интернете. Сайт проверяет браузер посетителя на наличие расширений из базы магазина Google Chrome. На основе комбинации установленных расширений веб-сайт генерирует кэш, который можно использовать для отслеживания браузера. Оказывается, отследить действия пользователя не так уж и сложно. Наличие более трех расширений делает отпечаток браузера уникальным. Перед тем, как устанавливать расширение для браузера, подумайте, что вам дороже – выгода или потеря конфиденциальности. Apple избавит пользователей от витрин переходов светофоров. Доказать, что ты не робот, станет гораздо проще. Токены частого доступа с помощью сведений об устройстве и Apple ID сообщат веб-сайту, что вы являетесь законным пользователем, а не роботом, что позволит обойти проверку капча. Сервер, получивший токены, может только проверить их подлинность, а распознать личность клиента сервер не способен. Новая функция Automatic Verification включена по умолчанию в новых версиях операционных систем. Удобная фича. Наконец Место безопасность повернулась к человеку лицом. Проверка капча с машинами, светофорами и велосипедистами порядком раздражает. ИБ-специалист Филипп Драгович обнаружил новую атаку на NTLM ретранслятор и опубликовал соответствующий POC-код. Скрипт использует протокол MDFS для ретрансляции аутентификационных данных на произвольный сервер. Эксплойт позволяет атакующим с низким уровнем доступа стать администратором Windows домена. Никогда такого не было и вот опять. Эту фразу смело можно назвать девизом Microsoft. Чтобы защититься от атаки, необходимо выполнить рекомендации компании. Администрация английского города Глостер уже полгода не может полностью восстановить свои сервисы после масштабной кибератаки. 20 декабря 2021 года сотрудники города администрации обнаружили, что их компьютерные системы были взломаны хакерами. Горожанам пришлось отложить сделки по купле-продаже жилья, получению разрешений на строительство и получение пенсионных выплат. Ведомстве также не исключает, что личная информация горожан могла быть скомпрометирована. На восстановительные работы город администрации выделила 630 тысяч фунтов стерлингов, но оппозиция подозревает, что общий ущерб может исчисляться миллионами. Оппозиция негодует. Администрация города должна была заранее подумать о надежной защите на случай кибератак. Но в Глостере что-то пошло не так. В результате цифровая жизнь города уже полгода парализована. Оппозиционеры получили козыри для борьбы с действующей властью. Вечером 19 июня в некоторых районах Иерусалима и Вейлате в течение часа неистово ревела сирена, предупреждая горожан о ракетном нападении. Испуганные граждане поспешили укрыться в бомбоубежищах. Но, к счастью, тревога оказалась сложной. Сбой произошел из-за кибератаки на систему управления сирен. Иранские хакеры взломали муниципальную сирену и устроили звуковое шоу. Как сообщается, система сигнализации армии нарушена не было, а соответствующим органам получено принять меры по смягчению угрозы. Противостояние между Ираном и Израилем давно переместилось в киберпространство, и вообще любой геополитический конфликт теперь сопровождает кибервойны. Поэтому создание надежных решений защиты становится делом государственной важности. Набор уязвимости Icefall ставит под угрозу мировой энергетический сектор. Исследователи Forescout сообщили о целой серии уязвимостей в оборудовании операционных технологий, используемых в различных отраслях критической инфраструктуры. Набор Icefall содержит 56 проблем безопасности и затрагивает устройство 10 поставщиков. Уязвимости позволяют злоумышленнику удаленно выполнить код, скомпрометировать учетные данные, изменять прошивки и конфигурации, а также обходить аутентификацию. 
Например, хакер может выключить систему аварийной защиты и пожарной безопасности или нарушить операции SCADA. С таким айсфолом и до киберапокалипсиса недалеко. Компания Fortinet разбиралась, как обстоят дела с кибербезопасностью операционных технологий по всему миру. Эксперты опросили более 500 специалистов из 28 стран. Исследование показало, что более 40% инцидентов кибербезопасности, затрагивающих организации системами операционных технологий, привели к сбоям работе, поставив под угрозу физическую безопасность. 93% организаций столкнулись как минимум с одним инцидентом кибербезопасности за последние 12 месяцев. А более 75% респондентов пострадали не менее чем от трех вторжений. Обеспечение безопасности операционных технологий является приоритетной задачей для любого предприятия. Злоумышленники могут организовать кипердиверсию, остановить технологические процессы и нанести компании серьезный ущерб. В России запретят закупки зарубежного ПО для всех объектов критической информационной инфраструктуры. Соответствующий законопроект уже согласован и скоро будет внесен на обсуждение в правительство Российской Федерации. Ранее был принят закон, запрещающий с 2025 года использовать иностранный софт на государственных объектах. Новый законопроект распространит запрет на любые объекты, среди которых и не государственные структуры. Поэтому для организаций в нынешней ситуации существует единственный выход – экстренный импортозамещение. Крупнейшие российские Б-компании решили объединить усилия в разработке общих решений и создать консорциум по кибербезопасности. Идею выдвинул основатель Positive Technologies Юрий Максимов. К нему могут присоединиться лаборатория Касперского, AirVision, профильные подразделения РЖД и Росатома и ряд других компаний. Инициативу получила поддержку Минцифры. Индустрия кибербезопасности сейчас испытывает некоторые сложности. Вырос объем заказов, компании начали тестировать инфраструктуру, увеличился спрос на пин-тесты и баг -баунти. Поэтому создание консорциума позволит оптимизировать силы и построить надежную киберзащиту. Подписывайтесь на наш телеграм-канал It's Positive Investing. Каждый день самые актуальные новости на стыке информационной безопасности и финансов. Здравствуйте, друзья! Я Денис Бутранков, эксперт компании Positive Technologies. И сегодня я расскажу несколько примеров того, как атаковали компании. Случай первый. Продавцу компании позвонили и предложили выгодный контракт. Продавец дал свой e-mail и по нему выслали техническое задание в формате Microsoft Word. Потом уже окажется, что тогда была свежая уязвимость в Word, позволяющая выполнить любой код, помещенный в этом формате Word. Продавец принял это письмо и открыл файл. На счастье службы безопасности сработала защита на этой рабочей станции и заблокировал этот файл. Продавец позвонил фейковому покупателю и сказал об этом. На что тот ему сказал, вы знаете, там недавно у нас была хакерская атака, наверное, это ее последствия. Ну и мы вам пришлем новый файл. А, кстати, что у вас за защита стоит? Злоумышленник сгенерировал новый файл и проверил, что этот файл уже та самая защита не ловит. В итоге жертва этой атаки открыла файл и у нее запустился троян. То есть это программа, которая сама подключается к злоумышленнику изнутри компании наружу и дает доступ к всем ресурсам этого компьютера. Микрофону, веб-камере, сетевому трафику и файлу. Случай второй. Создали аккаунт в Telegram с соответствующей фоткой и подписями одного из сотрудников компании. От его имени через Telegram написали девушки на рецепшн. Дай, пожалуйста, пароль от корпоративного Wi-Fi. К директору пришли гости. Ну, я надал пароль. Злоумышленники подключились к корпоративному Wi-Fi и, сидя неподалеку от офиса, дальше уже продолжили атаковать сотрудников компании, которые тоже подключались через этот же корпоративный Wi-Fi. Зачем вам нужно знать, как атакуют? Чтобы лучше защищаться. По статистике наших пентестеров в любую компанию можно проникнуть. В среднем на это ходит два дня, но в некоторой компании получилось проникнуть за 30 минут. Именно поэтому мы рекомендуем ставить систему автоматического анализа сетевого трафика внутрь сети, потому что поменялась парадигма безопасности, защититься невозможно, и сегодняшняя задача – узнать о том, что в твою сеть проникли, нужно как можно раньше. Наш продукт 5 Network Attack Discovery позволяет выявить таких злоумышленников на начальных этапах проникновения и при перемещении внутри сети. Будьте в безопасности с позитивом! С вами был эксперт по информационной безопасности Денис Батранко. Ну просто будьте с позитивом и все. Ну что, жалко, что -то. 
Всем привет, с вами Николай Анисень, это рубрика Technical про баги, уязвимости и все, что связано со взломом. Один из способов стать крутым хакером – это читать крутые разборы от других крутых экспертов. И вот сегодня за завтраком мне попался разбор об уязвимости в Instagram, за которую заплатили 49 500 баксов. 20-летний исследователь из Индии Нира Шарма обнаружил уязвимость iDoor, которая позволяла менять ему обложку на любом видео в Reels. Пару слов об iDoor. Аббревиатура iDoor расшифровывается как Insecure Direct Object Reference – небезопасные прямые ссылки на объекты. Дословный перевод на русский звучит не очень красиво, обычно мы говорим «недостаточная авторизация», зато очень понятно. Уязвимости этого класса являются логическими и сводятся к ошибкам контроля доступа по идентификаторам. Например, знание айдишника вашего профиля никак не должно помочь атакующему внести в него какие-то правки. А если поменять местами адрес получателя и отправителя в банковском переводе, это не должно привести к тому, что деньги будут списаны с аккаунта жертвы в пользу злоумышленника. Так случилось, что исследователь обнаружил такое поведение, когда тестировал видео Reels. Он попытался поменять обложку для другого своего видео с другого аккаунта, Clip Media ID, используя запрос от первого аккаунта. По логике сервер должен был вернуть ошибку или хотя бы не сделать ничего. Но случилось, как случилось. При эксплуатации уязвимости iDoor часто бывают проблемы узнать идентификатор. Он может быть сложно не поддаваться перебору и нигде публично не показываться. Но в случае с клип Media ID эти айдишники были видны всем, кто смотрит видео Reels. Я, конечно, по себе знаю, что Мета готова платить просто огромные бабки за уязвимость в своих продуктах. Но чтобы заплатить 50 штук баксов за багу, максимальный импакт которой — это смена обложки видео, это инфляция по доллару или пора вкладываться в айдоры. Конкурс! В хакерском мире с некоторых пор существует традиция называть свои уязвимости, чтобы их как-то попиарить. Это могут быть классные названия типа Hardbleed или странный типа разделка свиней, или вообще упор это типа Фалина. Вот и у нашей сегодняшней уязвимости еще нет названия. Поэтому ставьте хэштег Technical и пишите в комментариях самые дикие варианты названий для уязвимости из сегодняшнего разбора. Ну а победитель получит просто офигительный рюкзак, брендированный PhD из Origin, а также классный блокнот и просто шикарный стикер-пак, чтобы быть самым модным в классе. С вами был Николай Анисяня, рубрика «Техника», а теперь погнали на 60 секунд. Китайские хакеры несколько недель юзали Zero Days Sophos. Ошибка позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код. Я всегда говорю, Sophos — это самый дырявый межсетевой экран. Отключение Internet Explorer вызвало панику в Японии. Рабочие процессы под угрозой срыва. А все из-за того, что чиновники не захотели переходить на современные интернет-ресурсы. Теперь огромному числу фирм и госструктур необходимо срочно найти ему замену и перенести все бизнес-процессы. Пока гром не грянет, японский чиновник даже с места не сдвинется. Я называю это бизнес с умом. Исследователь безопасности предоставил демонстрационное приложение Exploit для iPhone. Приложение использует обнаруженную ранее уязвимость, а также осуществляет jailbreak устройства. Windows 11 покажет, какие приложения шпионят за вами. Новая функция конфиденциальности отслеживает приложения, которые получили доступ к тому, чем не должны были получить. Не болтай у телефона, болтун — находка для шпиона. Хакерская группировка Toddycat атакует экшенч-сервер в Европе и Азии. С помощью уязвимости прокси Lagoon киберпреступники получают доступ к серверам электронной почты, правительственных и военных учреждений. Хакеры с кошачьей банды весьма продвинутые и очень осторожные, используют множество методов, чтобы избежать обнаружения. Но увидел бы я их, шаганул бы тапком. В работе Cloudflare произошел массовый сбой. Перестали работать многие популярные интернет-сервис. Счастье разработчиков удалось полностью реанимировать сервис. Уязвимость зомби в сафари восстала из мертвых. Впервые брешь была исправлена в 2013 году. Спустя три года уязвимость появилась вновь и пять лет применялась киберпреступниками в реальных атаках. В 2022 году киберзомби обнаружили и обезвредили. Будем надеяться, что в этот раз окончательно. 18 июля в учебном центре информзащита пройдет двухдневный авторизованный курс развертывания и администрирования MaxPatrol CM компании Positive Technologies. Слушатели узнают об архитектуре и принципах работы системы MaxPatrol CM, научатся проектировать системы мониторинга и аудита информационной безопасности на базе продуктов MaxPatrol с учетом сетевой топологии и особенностей системы управления информационной безопасностью приобретут навык работы с историей событий информационной системы и смогут осуществлять администрирование и эксплуатацию системы MaxPatrol CM. Как всегда, автор лучшего комментария получит возможность принять участие в курсе совершенно бесплатно. И давайте так, в этот раз в самом лучшем комментарии обязательно должно присутствовать имя Лунтика. Всем удачи! I'm Obsio. 
И на этом все. С вами был Александр Антипов, Игорь Акинфеев, информационной безопасности. Помните, когда закрывается один бэкдор, тут же открывается другой. Мыслите критически, друзья. Скоро увидимся. Thank <music> you.